హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ టుడే వీడియో వచ్చేసి మనకి పిల్లలకి ఎక్సర్సైజ్ నేర్పిస్తామండి అంటే టుడే నుంచి ఈ రోజు నుంచి క్లాసెస్ చెప్తాం అనమాట వీళ్ళకి సో మన ట్యూటోరియల్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పండి కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ దిన్ అవ్లాగ్ వచ్చేసి మన స్టూడెంట్స్ వచ్చారనమాట బాడీ వార్మప్ చేయడానికి వార్మప్ అనమాట బిఫోర్ రన్నింగ్ కి మనం వార్మప్ చేయాలి కదా డైలీ చేస్తాం కదా సో మనం సింపుల్ గా మనం ఇట్లా చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ లో సో ఇక్కడ ఉండే నవ్స్ మొత్తం ఫ్రీ అయితే అనమాట చూడచ్చు చూడచ్చు చిన్నగా మనం ఇట్లా చేయాలి సో బిఫోర్ రన్నింగ్ అయితే మనం ఇట్లా బాడీ వామ్ అప్ చేసుకోవాలండి లేదంటే మనకి బాడీ పెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి సో మేబీ నరాలు కూడా అప్పుడప్పుడు అంటారు కదా పట్టేస్తాయి అనేసి సో అది కూడా జరగచ్చు సో ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ టు బాడీ సో ఇట్లా మనం సైడ్ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఉండే నవ్స్ అనేవి ఫ్రీ అయితే అనమాట సో తర్వాత సైడ్ ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఉండు సో ఇట్లా జస్ట్ యాంగిల్ ఎలా తీసుకుంటూ మనం సైడ్ సైడ్ ఇట్లా బెండ్ అవ్వాలి కొంచెం పక్కన జరగండి సో ఇట్లా బ్యాక్ ఇట్లా ఫ్రంట్ అవ్వదు అలాగా సో ఇక్కడ హెడ్ ని పుష్ చేస్తే మనకి కొంచెం ఇంకా బెండ్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రెజర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫీల్ అయితే ఇక్కడ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది సో మీకు సిక్స్ ప్యాక్ కూడా అది బాగా వర్కౌట్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఫ్యాట్ తగ్గితే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ప్యాక్ వస్తుంది చూడొచ్చు అటు టెన్ ఇటు టెన్ టెన్ చేయాలి మీరు అట్లా ఇట్లా చేయండి సో అదే పొజిషన్లో మళ్ళీ కొద్దిగా డిస్టెన్స్ తీసుకోండి సో ఇది ఇలా డౌన్ తర్వాత అంతగా తెలియట్లేదు సో రాను రాను తెలుస్తుంది అనమాట మనం కూడా అంత ప్రెజర్ పెట్టద్దు వీళ్ళని నువ్వే స్ట్రైట్ ఇంకా స్ట్రైట్ గా పైకి పెట్టి కిందకి కాళ్ళకి తగిలించాలి స్పీడ్ స్పీడ్ గా వద్దండి ఇది ఫస్ట్ డే కదా జర స్లోగా మెల్లగా ఇట్లా ఇట్లా కొంచెం బెండ్ అవ్వండి బ్యాక్ సో బాడీ అనేది కంప్లీట్ గా స్ట్రెచ్ అవుతుంది అనమాట దీని ద్వారా సో కంప్లీట్ గా మనం పడుకొని లేచిన తర్వాత మనం బాడీ మొత్తం ఫ్రీ అయిపోతుంది అనమాట సో దట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇట్లా చేస్తే స్ట్రెచ్ అవుతుంది సో మనం రన్నింగ్ ఆర్ వాకింగ్ జాగింగ్ ఏది చేసినా కానీ మనకి అంత ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట సో అట్లా చెయ్యండి అట్లా ఒక సిక్స్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ చెయ్యండి నవ్వక బుద్ధి ఇప్పుడు ఇలా చెయ్యండి జస్ట్ పొజిషన్ ఇట్లా తీసుకుంటూ సైడ్ పట్టు నిరుగుతాయి అంటారు కదా అలా తీయాలి కొంచెం సౌండ్ రావాలన్నమాట అనిపించాలి అట్లా ఫీల్ అవ్వాలి ఏమైనా ఫీల్ అవుతున్నారా మీరు అలాగే అవుతుందా మీకు గట్టిగా అంటే అంటే గట్టిగా మేబీ గట్టిగా అంటే స్పీడ్ కాదు మనం చాలా ఎంత వరకు వీలైతే అంత వరకు సో నువ్వు చెప్పులు తీసే నువ్వు చెప్పులు తీసే సో చిన్నగా జంప్ చేయండి 
యాక్చువల్లీ మీరు బ్యాక్ వెళ్తే బెస్ట్ ఎందుకంటే బైక్స్ వస్తాయి మధ్యలో సేమ్ జంప్ మీరు చూడొచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సేమ్ సో మరి ఎక్కువగా కాకుండా తక్కువగా ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే కదా పెయిన్స్ వస్తాయి మీకు రేపు కూడా బాగా పెయిన్స్ వస్తాయి రేపు కాకపోతే ఎల్లుండైనా కానీ సేమ్ సో మీరు పెయిన్స్ వచ్చినాయని ఆగిపోతే మాత్రం అది వేస్ట్ అవుతుంది సో అది కంటిన్యూ చేస్తే మంచి బాడీ అనేది మీకు వస్తుంది అది చెప్పులేమన్నా మరి నాటు బాల్ అండి ఇవి హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పను ఎక్కడ వరకు అవి ఫ్యాక్టరీకా మా ఊర్లో ఉండే నాటు బళ్ళు అనమాట ఇసుక చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్స్ అయితే పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వర్కౌట్ ని సో అందరూ హాయ్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ సో ఎలా ఉన్నాయి క్లాసెస్ ఈ రోజే స్టార్ట్ చేశారు కదా ఎలా ఉంది ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బాగుందా చూడొచ్చు మనం నాటు బళ్ళు అయితే మళ్ళీ వస్తున్నాయి ఇవి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఎవరి పనులు వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏం అనలేము ఏం చెప్పకూడదు కూడా సో ఐ నీడ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ ఆల్సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ పొద్దు పొద్దున్నే ఎడ్ల బళ్ళతో ఇసుకేస్తున్నారనమాట నాటు బళ్ళు ఇవన్నీ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడైతే ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం మరి ఎంత మంది చేయగలరు అనేది చూద్దాం ప్రతిరోజు హెల్మెట్ అనేది వాడాలండి ఓకేనా లేవా కొనుక్కో ఒకటి లేదంటే నువ్వు చిన్న చిన్నగా తీసుకో ఇలాంటివన్నీ చేయి ఓకే సో మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకోవాలి పొజిషన్ సో డోనోలాక్ అంటారు హిందీలో దీన్ని డోనోలాక్ అంటారు ఇట్లా ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండకూడదు ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండకూడదు మనకి సో ఆటో వస్తుంది డిస్టర్బెన్స్ మనకి సో ఎన్ని టు కోఆపరేట్ దెమ్మల్సో ఇలా ఉంటూ మనం ఏం చేయాలంటే ఇది పొజిషన్ ఇట్లా ఈ పొజిషన్ ఇట్లా ఉంచుకుంటూ ఈ ఒకటి సో ఈ రెండు ఇక్కడ తగలాలి దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట దీనికి ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సో మీరు చూడొచ్చు సో ఇట్లా చేయండి కంప్లీట్ గా ఇలా చేయండి తగలాలి ఓకే ఇక్కడ ఇది లాక్ చేసుకోండి ఇట్లా సో నువ్వు బాగా బిగబెట్టేస్తున్నావు అట్లా కాకుండా దాన్ని లైక్ ఇట్లా ఇట్లా లాక్ చేసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి వా 
two, three, four. Ala chayende, ito ten no, ito ten no. Lezen te ito twalvo, ito twalvo chayende. Nine, ten, twelve. Okay, done. Petrol leh danta, kene sem petrol kono poyet leh ma bawa. Jalan pinjil ni exercise, emena excitement feel out nara, manci ka ikat body baga stretch ni endi, itla emena wasan lah mikai dia sen, emena pinca as nara. Leh dah, emena pinjat leh dah, okay. Inka, entah apa entah pun. So, ipun mik jepe dah entah entah kunci kasteng kono tadi, aja miru, ante. ये रामता वाकर रोज़ जो लोग चप्पा कर दो, कन मी का आइडिया रावल एंड मटेरियल एंड वन टाइम एंड वन टाइम ऐसे, तो ये जो चाहिए कल रा? पढ़ पत्र है, अनेक पढ़ पत्र आते हैं नहीं, ऐसे तो ले, कुछ नहीं कास्ट में नहीं, इतना चाहिए नहीं, स्टार्टिंग ना मनोज जैसे मालिक आता, सेम तो भी लेता हूँ अलग आ रहा है साइड इसका गेंद जान के लाइट राइट राइट है अच्छा लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड है राइट एंड राइट साइड इतना सिंपल सिंपल ये दे यंत बैंड आया था तो जस्ट कौन है बेस्ट सो ये तो मेरे टाइली चेंज हम वाले एंड एंड है मेरे को इमीडिएट पावर आने से पैरों को तो नहीं मारता so, if you have any questions, you can ask me to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me. So, if you are healthy, you can ask me to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me. So, day by day, you are high and your body is high. So, if you are the army, you are the army. So, you don't have any goals, police, canister, you don't have any goals. So, if you are doing daily exercise, you can work out your body and you can work out your body. So, if you have video calls, sorry, video games, you can add time to it, okay? So, we have to do this daily work out. So, we have to do a lot of work-out classes. So, if you have to do daily work-out, you can do it. If you don't have to do it, you can do it. If you don't have to do it, you can do it. If you don't have to do it, you can do it. So, it's always dangerous. So, you have to do it daily. So, you have to do it daily. So, you have to do it daily. तो मेरे टाइले वास्तव में रहने आठ किलोमीटर का वॉकिंग चाहिए अलेम मेरे पढ़ कौन लाइफ में तरह तो आठ किलोमीटर वॉकिंग के तरह तो मेरे काव वाले ने चिमन का जॉगिंग करते हैं ना इंटे ये चेस कौन टेकाल मी को मी को नहीं ये जी लेते मेरे इनके चेस पर रहने कुछ नहीं 
చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ టుడే క్లాసెస్ వచ్చేసి అండ్ టుమారో సమ్ మోర్ సమ్ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్ వచ్చేసి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డినా బ్లాగ్స్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మన స్టూడెంట్స్ అయితే వస్తున్నారు మనం ఇప్పుడు జాగింగ్ చేద్దాం సో ఎట్లా జాగింగ్ చేద్దాం అనేది చెప్తాను చూపిస్తాను మీకు చూడండి ఎంత మీ ఏజ్ ఎంత ఇక్కడ అండి ట్వెల్వ్ ఇయర్సా మీది లెవెన్ ఇయర్స్ మీది సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కాబట్టి మీకు ట్వంటీ వచ్చే వరకు నైన్టీన్ సారీ ట్వంటీ వద్దు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లేదంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు మీరు సింపుల్గా మెల్లగా వేయండి రన్నింగ్ ఎక్కువ అయితే వద్దు మీరు ఇంకా ఏదైనా స్పోర్ట్స్ ముందే ట్రై చేస్తున్నారు అంటే అలా రన్నింగ్ వేసుకోవచ్చు కానీ నార్మల్గా మీరు ఆర్మీకే అంటే ఎయిటీన్ కదా ఆర్మీకి సో ఎయిటీన్ దాటితే మీకు ఆర్మీకి ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది ఉంటుంది పోలీస్కి ఉంటుంది ఆర్మీకి ఉంటుంది అన్నిటికీ ఉంటుంది సో మీరు సింపుల్గా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టెన్త్ వచ్చినంత వరకు కూడా మీరు సింపుల్గా ఎరగే వేయండి సో బాడీ ఫిట్ అయిపోద్ది అవునా ఎంత నీ ఏజ్ లెవెన్ ఏ క్లాస్ అయితా థర్టీన్ అవ్వాలి నీకు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎందుకలా మరి జంప్ అయినా ఫోర్త్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినప్పుడే అంగన్వాడీ స్కూల్ చేస్తారు హెల్మెట్ కాదు అది ఏంటంటే ఏమంటారు హెల్మెట్ హెల్మెట్ కాదు అది కాన్వెంట్ కాన్వెంట్ కాదా లేదా సో మీరు ఏంటంటే రన్నింగ్ ఎప్పుడు వేసిన తర్వాత అయినా కూడా చాలా అలుపు వస్తుంది అనమాట అలుపు వస్తే మనం ఎక్కడ కూర్చోకూడదు నించోకూడదు జస్ట్ ఇట్లా పడుకోకూడదు అనమాట సో సింపుల్గా మనం ఇట్లా వాక్ చేసి కొద్ది స్పీడ్ వాక్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత మనం స్పీడ్ వాక్ చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ పోవాలి ఎంత అలుపు అలుపు తీరినంత వరకు సో లేదంటే సింపుల్గా ఇలా కావచ్చు లేదంటే జంప్ ఇలా జంప్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే ఆర్మీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఆర్మీ సెలక్షన్స్ అవుతాయి కదా సో అప్పుడు రన్నింగ్ చేసి స్పీడ్లో రన్నింగ్ చేస్తారు అది కాంపిటీషన్ కదా చేసేసి కూర్చుండిపోవడం పడుకునిపోవడం పడిపోవడం ఇలా చేయడం వల్ల హతాత్తుగా గుండె ఆగిపోద్ది అనమాట సో అది డెత్కి కారణం అవుతుంది సో మీకు నేను అదే చెప్తున్నాను రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఒకేసారి రెస్ట్ అనేది ఇవ్వకూడదు బాడీకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది సో అది అది మీరు అర్థం ఇలా కూడా చేయొచ్చు అలా కూడా చేయొచ్చు అంటే మీ కంఫర్ట్ బట్టి మీకు బాగా పెయిన్స్ వస్తున్నాయి చేయలేకపోతున్నాను అంటే అప్పుడు షూ వాడాలి తప్పనిసరి షూ ఉంటేనే బెస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదంటే కాలు బెనకడము అవన్నీ మడములు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అది వేయలేము అది ఒక ఇబ్బంది షూ ఉంటే షూ తగులుతాయి షూ తగులుతాయి నెక్స్ట్ ఇలా అన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ బెనికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మీరు ఏం చేయాలంటే షూ అనేది మస్ట్ అండ్ సోడ్ నీకు ఉందా షూ షూ ఉంటే షూ వేసుకొని రండి అండర్ వైర్ కూడా మస్ట్ అండ్ సోడ్ మెయింటైన్ చేయండి సో అదే అనమాట మినిమం ఉండాలి అండర్ వైర్ షూ టీషర్ట్ ప్యాంట్ ఆర్ ఎల్సి షార్ట్ షార్ట్ అయితే బెస్ట్ అండి మీకు అది షార్ట్ లేకపోయినా ఓకే ప్యాంట్ అయినా ఓకే ఏదైనా కంఫర్ట్ ఎట్లా జీన్ ప్యాంట్ అయితే వద్దు సో కంఫర్ట్ ఉండదు ఇది నీకు కంఫర్ట్ ఉందా ఏంటికైనా ఇబ్బంది అవుతుంది అది వీలైతే షార్ట్స్ వేసుకో షార్ట్లు వేసుకో లేదంటే ఇంకేదైనా ఇలాంటి ప్యాంట్ అయినా వేసుకో సో ఇలాంటి ప్యాంట్లు జీన్ ప్యాంట్లు అనేది అవాయిడ్ చేయండి వీలైనంత వరకు లేదు మాకు ఇంకేం లేదు అంటే ఓకే అప్పుడు తప్పనిసరి ఉంది అంటే మాత్రం మెయింటైన్ చేయడం బెస్ట్ అది మీరు ఇది సో మనమైతే ఇలా చేయాలి రోజు రన్నింగ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేస్తే మన బాడీకి వర్కౌట్ అవుతుంది మంచిగా మనం బేసిక్ గా డిప్స్ అనేవి ఇక్కడైతే కొట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ రాళ్ళు ఉన్నాయి మనకు గుచ్చుకుంటాయి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మనం సగంలోనే డిప్స్ కొట్టడం ఆపేస్తాం సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అలాంటి గడ్డలో చేయాలి కాకపోతే అక్కడైతే వాటర్ ఉంది ప్రెసెంట్ సో తప్పనిసరి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం మనకి రోడ్డు పైన బాగా రాళ్ళు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో మనం ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి సో లేదంటే మన చేతికి గుచ్చుకుంటాయి అనమాట రాళ్ళు సో చూద్దాం రాళ్ళు అవి ఆకులుతాయి సో 
ఆకులు ఎందుకంటే మనం రాళ్ళు మనకి గుచ్చుకోకుండా సో ఇప్పుడు మనం డిప్స్ ఎలా కొట్టాలి అనేది మనం పిల్లలకు నేర్పిద్దాము ఇక్కడ నిమిషాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎట్లా చేస్తున్నాను ఏంటి అని చూడండి సో మనం ఫస్ట్ పొజిషన్ అయితే ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకొని ఇట్లా అనాలి ఫ్రెండ్స్ తీసుకొని ఇట్లా ఇలా ఇలా అనేసి ఇలా ఇలా పెట్టండి పొజిషన్ సింపుల్ ఎట్లా తీసుకొని ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఇట్లా ఈ కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్ సో ఇది మనం ఎట్లా వర్కౌట్ చేయాలి అనేది చెప్తాను ఇక్కడ సో డిప్స్ ఎట్లా కొట్టాలి అనేది మీకు చెప్తాను చూడండి ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇది ఇట్లా ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే సైడ్ ఇచ్చింది వాళ్ళు ఎవరు సో ఇట్లా మనం యాంగిల్ తీసుకుంటూ ఇట్లా ఉంచు సో మన హ్యాండ్స్ అనేవి బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళాలి కొంతమందికి వెళ్ళగలుగుతాయి అలాగే వెళ్ళకూడదు సో ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలాగే ట్వెల్వ్ సో ఇట్లా మనం ట్వెల్వ్ చేసుకోవాలి ట్వెల్వ్ ఏంటైతే అంటే మనం ఇనీషియల్ డేస్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అనేది చేసుకుంటూ అట్లా త్రీ సెట్స్ అంటే త్రీ టైమ్స్ మనం చేయాలి ఒక్కొక్క టైం ఒక్కొక్క దానికి మనం వన్ మినిట్ గ్యాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే థర్టీ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు కొద్దిగా అలుపు తీరిన వరకు మనం గ్యాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో అట్లా చేయడం వల్ల మన చెస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో అట్లా చేయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయి ఒకసారి ఏం పేరు నీ పేరు లక్ష్మణ్ రావు ట్రై చేయి నో ప్రాబ్లం మీ కంఫర్ట్ పెట్టి చూసుకోండి ఇదిగో సైడ్ సైడ్ పెట్టొద్దు ఇది సైడ్కి రాకూడదు అనమాట అట్లా అలా కాదు సరే అట్లా ట్రై చేయి సైడ్ అట్లా చేయను 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 అది పెద్ద ట్రాక్టర్ ఏం కాదు బైకే సో కాలు అనేది దగ్గర పెట్టు మరి అంత దగ్గర కాదు సో పొజిషన్ తీసుకో మంచిగా ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ డే కాబట్టి అబ్బాయి చేయలేకపోతున్నాడు ఓకే నో ప్రాబ్లం లివ్ ఇట్ అంటే ఈ రోజుకైతే మనం ఏం అనొద్దు సో రేపు నుంచి అయితే ఉంటుంది గట్టి గెలికి సో సీట్ కొంచెం దించాలి బాబు కొంచెం డిస్టెన్స్ పెట్టింది ఓకే డన్ సీట్ కొంచెం దించు డన్ కొద్దిగా ఇది కొంచెం డౌన్ అవు డౌన్ సైడ్ బ్యాక్ రావాలి సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను చూడు సో నువ్వు అక్కడ చెయ్యి నువ్వు అక్కడ చెయ్యి సో ఇట్లా యాంగిల్ తీసుకో ఇట్లా చెయ్యి ఇట్లా చెయ్యి ఇది పెట్టు ఇట్లా సో పొజిషన్ ఇలా ఉండాలి చూడు ఉండాలి కదా ఇలా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ డే కాబట్టి మనం పిల్లలు అయితే చేయలేకపోతున్నారు చూద్దాం సో రేపటికి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేద్దాము బాడీ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుందండి దీని ద్వారా సో మనం ఇట్లా ఉంచు ఇట్లా ఉంచు ఇట్లా టేక్ పొజిషన్ ఇలా తీసుకుంటూ ఎంత వీలైతే అంత చేయండి అట్లా దగ్గర దగ్గర పెట్టుకోవాలి చేతులు దగ్గరకి పక్క పక్కన అలా పెట్టుకో ఇంకా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఫస్ట్ డే కాబట్టి మన పిల్లలు అయితే ఏం చేయలేకపోతున్నారు డే బై డే వాళ్ళకైతే డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి చేతులు కొద్దిగా దగ్గర పెట్టండి స్ట్రైక్ ఎస్
అది గుడ్ పొజిషన్ అండి చివర వ్యక్తి చేస్తున్నారు అట్లా ఎంత వీలైతే అంతవరకు అలా ఉండాలి ఓకే అంటే రోజు రోజుకి అలా మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఒక రోజులు అవ్వాలంటే కాదు సో దాట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ టుడే వ్లాగ్ వచ్చేసి చేతుల దగ్గర ఫ్రెండ్స్ అతనికి అయితే మనం చెప్పలేదు అతను మట్టుకు అతను చేస్తున్నారు చూద్దాం అట్లా ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు అని ఇదైతే వెరీ రాంగ్ పొజిషన్ అండి మనం చెప్పొచ్చు సో ఇతనికి అయితే తెలియదు సో మనం నేర్పించాల్ సమయం అయితే వచ్చేసింది సో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇతనికి అయితే మనం అస్సలు నేర్పించలేదు అనమాట ఇతను ఎలా చేస్తాడు అనేది చూద్దాం ఇది కరెక్ట్ పొజిషన్ లేదా అని సో ఇతను అయితే ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే రీచ్ అయ్యాడు సో వర్కౌట్ కి కాకపోతే రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది రాంగ్ చేస్తున్నాడు సో మనం ఇతనికి అయితే చెప్దాం ఎట్లా చేయాలి అనేది సో ఒకసారి లేదు నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలి సైడ్ ఏమండి సైడ్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ పిల్లల కదా సరిగ్గా తెలియదు మనం చెప్తాం ఎట్లా వర్కౌట్ చేయాలి అనేది నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి అబ్జర్వ్ చేయి అబ్బాయి సో టేక్ పొజిషన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మీకు తెలుసా ఎస్ ఇది ఎట్లా తీసుకుంటూ ఇది ఎట్లా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవడం వల్ల గ్రిప్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో ఈ పొజిషన్ నా లెగ్స్ చూడండి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి అనేది తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి కదా కొంతమంది ఇలా పెడతారు అలా పెట్టకుండా సో ఇది తలక ఎలాగ పెట్టాలి డౌన్ చేయకూడదు ఈ చేతులు బ్యాక్ ఉండాలి సో ఇట్లా సింపుల్ ఓకే సో ఇట్లా మనకి సీట్ అనేది పైకి లేవకూడదు ఓకే మనం మొత్తం బాడీ మొత్తం పైకి లేపాలి ఇంటర్ డౌన్ చేయాలి సో ఈ పొజిషన్ లో చేయాలి ఒకసారి ట్రై చేయ మళ్ళీ అబ్బో కామెంట్ చేస్తున్నట్టున్నా ఒకటి బెన్ అనేది మీదేనా బెన్ నువ్వే అనుకున్నావు ఎవరో కామెంట్ చేస్తారు నాలుగు నెంబర్ పెట్టారు బాబు కొంచెం డిస్టెన్స్ చెప్పాను కదా కొంచెం ఫ్లెక్స్ మన అబ్బాయికి అయితే మనకి బలం సరిపోవట్లేదు చేయడానికి సో మనం ఏం చేయాలండి చూడు ఇంట్లో ఏది పెడితే అది తినాలి వంకాయ వద్దు బంగాళదంప వద్దు నేను అచ్చన్న ఎవ్రీథింగ్ తినేయాలి ఓకే అలాంటప్పుడు మాత్రం మంచి బాడీ వస్తుంది సో నువ్వైతే హైట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఎందుకంటే మీ డాడీ హైట్ మమ్మీ మరి నువ్వు ఎందుకు ఇంత హైట్ ఉన్నా ఓకే డన్ సో అది మన ఓకే డన్ మంచి హైట్ అయితే ఉంది నీకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి హైట్ పెరగడానికి సో సో నువ్వు మంచి వర్కౌట్ చేస్తే బాడీతో పాటు హైట్ కూడా వస్తుంది మంచిగా ఎక్కువ చెప్తున్నాము ఇంకా కొంతమంది రావాల్సి ఉన్నారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారా రావచ్చు అక్కడికైనా అక్కడికి వచ్చి ఇక్కడైతే బెస్ట్ ఎందుకంటే మనకు అంత ట్రాఫిక్ ఉండదు ఇప్పుడు అక్కడైతే మనకి ఎడ్ల బల్లు అన్ని డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కదా మీరు అక్కడికి వచ్చేయండి నేనైతే అక్కడ నుంచి రన్నింగ్ వేసుకుంటూ అక్కడ కొంచెం బాడీ వామ్అప్ చేస్తాను నేను అనమాట మరి బిఫోర్ రన్నింగ్ మనం బాడీ వామ్అప్ చేయాలి అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి లేదు మీరు అలా వచ్చి అక్కడ చేద్దామన్నా ఓకే లేదు మీరు డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తారండి ఇక్కడ వామ్అప్ మళ్ళీ వర్కౌట్ చేద్దాం అట్లా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి ఎలా అనిపించింది ఈరోజు వర్కౌట్ మీకు సో ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఏమైనా కొత్తగా నేర్చుకున్నట్టు అనిపిస్తుందా లేదంటే రొటీన్ గా ఏమైనా చేసామని అనిపిస్తుందా ఎలా అనిపిస్తుంది ఇలా చేస్తే బాడీ వర్కౌట్ అవుతుంది లేదంటే హైట్ అన్ని వస్తాయి అనిపిస్తుందా సో మీరు బాగా హైట్ కావాలి అనుకుంటే ఈ జమ్ ఈ వర్కౌట్ అనేది మీకు బెస్ట్ అనమాట సో ఏదైనా కానీ మీరు షూస్ షూస్ ఉన్నాయా ఉన్నాయా మీకు స్కూల్ ఉన్నాయా 
టుమారో ట్యూటోరియల్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ